sa paboritong pagkain Pinoy dahil sa malambot at malinamnam nitong laman. Bukod dyan, maganda rin pang negosyo ang pag-aalaga ng hito dahil sa mga katangian nito. Matibay at kayang mabuhay kahit sa mababang oxygen levels. Di agad kinakapitan ng sakit at may kakayahang mabuhay kahit sa mataas na stocking densities. Paano nga ba ito alagaan? At magkano ang kinakailangan kapital para makapagsimula ng hito fan business? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako si Consuelo Di Pedro at ito ang Tato TV, kung saan siksik sa kaalaman, sa pagnanegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita! Ang hito ay ang Neverus Bottom Feeder na karaniwang matatagpuan sa mga swamps, palayan at canals. Sa wild, madalas silang nanginginain sa gabi. Insekto, plankton at invertebrates ang madalas nilang kainin. Bagamat, nanginginain din sila sa araw kung nasa pan. Isa sa mga katangian ng hito ay ang kakayanang kumuha ng hangin sa tubig o sa atmosphere dahil sa kanilang hasang at lung-like organs. Depende sa humidity sa kapaligiran, kaya nilang mabuhay ng ilang oras na walang tubig. Dahil dito, Mabilis silang dumami sa fish ponds na may matataas na stocking densities, di kailangan ng malalawak na areas at malinis na tubig. 250 hanggang 500 grams ang marketable size nito at pwedeng ebenta sa fresh o frozen product form. Ang paggamit ng tatay catfish feeds ay nagdudulot ng mababang FCR na nasa 1.3 hanggang 1.5 at napapaikli ang panahon ng pag-aalaga nito dahil sa mabilis nitong paglaki. Ngayong alam na natin kung ano ang biology o taxonomy ng hito, dumako naman tayo sa wastong pagpili ng tamang lugar at kung paano ang paghahanda ng palaisdaan. Sa pagpili ng lugar, importanteng may mapagkukunan ng malinis na tubig tabak para sa year-round operation. Pwede itong magagaling sa irrigation canals or deep well gamit ang water pump. Importante ding accessible ang lugar o may farm-to-market road para sa mabilis na pagtransport ng mga inaning hito. Sa paghahanda ng fish pan, isagawa ang mga sumusunod. Una, patuyuin ang pan sa loob ng lima hanggang labing limang araw upang maalis ang mga toxic gases tulad ng ammonia at hydrogen sulfide. Ang bilang ng araw ng pagpapatuyo ay depende sa season. Pangalawa, sa pag-apply ng tisid, 50 to 100 kilos kada ektarya upang matanggal ang mga di kanais-nais na species o predator. Pagkaraan ng isa hanggang dalawang araw, mag-apply ng lime o apog, 250 kilos kada ektarya para ma-stabilize ang pH ng lupa at tubig. Makalipas ang tatlo hanggang limang araw, mag-apply ng mga sumusunod na fertilizers. Organic fertilizers tulad ng chicken manure na 1,000 kg kada hektarya. Inorganic fertilizers gaya ng 1620-0 at urea na may 4 is to 1 ratio or 50 kg per hektar. Magpapasok ng tubig mula 50 cm sa early stage hanggang 1 to 1.5 meters sa grow out stage. Matapos maihanda ang palaisdaan, alamin naman natin kung anong species ng hito ang pwedeng alagaan at kung saan pwede makakuha nito. Ang dalawang species ng hito na maaring alagaan ay Clarias garipinus o African catfish, Clarias batracos o Thailand catfish. Karaniwang makukuha ang hito fingerlings sa wild at ito ay matatagpuan sa mga sumusunod na areas. So, Ebesiha, Pandi at Bustos, Bulacan sa Luzon, South Cotabato, General Santos City sa Mindanao. Para malaman ang address ng mga nabanggit na hatcheries, i-download ng libre ang Acobis Android app sa Google Play. Ngayong alam na natin kung anong species ng hito ang pwedeng alagaan at kung saan ito mabibili, 
Sa susunod na episode ay ating tatalakayin ang tungkol sa wastong pamamahala ng draw-out operation ng hito. Para sa impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website sa www.tate.com o i-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at YouTube channels. Muli, ako po si Consuelo Di Pedro ang inyong lingkod at ito ang Tate TV. Kung saan siksik sa kaalaman, sa pagnanegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita!